亲人们呢、啊，来，咱们就随便讲个故事吧。这个故事就是我自己的事儿。我今天特别特别头疼，就天旋地转的那种。不知道这个这个医学上的词儿是不是叫偏头疼？因为我从来都不生病，嗯，不生病你就不可能久病成医，对不对？你不生病，那就就不知道什么关于生病的事儿。我呢就身体太好了，哎呦坏了，接不上下茬了，我就自己随便讲吧，反正也没人听得懂，嗯，<笑>不负责任跟这儿胡说八道，嗯，自己跟自己说，嗯，今天早上上课挺忙的。然后就是忙，就是特别忙。然后准备材料，然后早上去去上班的时候又堵车，又下雨，又冷。从早上起来起床一睁眼儿，哟，天就晚了。不是天就晚了，就是就是。那起床的时间就是未迟到，准备着的，未迟到给预备了呢，预备好了要迟到的。然后急急忙忙洗脸刷牙，呃，冲出门这这这词儿得用“冲”，冲出门冲出门然后到了学校，然后又堵车，堵堵堵堵了半天，找不着停车的地方，开不进去。反正最后进去以后吧，刚刚好踩着点儿到，虽然没迟到，可是踩着点儿，就那个，就那那种上气不接下气，那感觉特难受。然后到那儿以后，呃，然后就马上开始上课，呃，先做先值班儿，值班儿，然后就上课，然后上课也是，这边还没下课，还没收拾完呢，那边孩子已经跟那儿等着了。哟，就就那个，脚打后脑勺，就就前脚赶后脚，一点喘气儿的地方都没有。待会儿下课了，下课了，终于四十分钟下课，说能舒舒服服收拾收拾什么了，就是喘口气儿，然后又又又又有什么别的事儿，上面让让给评选一个什么东西。然后又去送下面东西，把那东西送到下面去，然后再上来，然后呦呦呦呦，急得我哟，这难受劲儿的。然后上来又开始，哎呦，我真讨厌！你们讨厌不讨厌我呀？肯定没人听，没事儿，胡说服自己，练自己，鬼打娘似的。然后又开始收拾这个，收拾那个的。又准备着下去的车，然后下面的课又是挺挺，怎么说呢？用个好一点的词儿，挺活跃的孩子，不太爱听话的，比较自由、自自自自天天性活泼吧，用这好词儿，天性活泼的孩子。然后两节课下的也是特别累。然后刚，刚刚想去，因为早上也没时间吃饭，就这这还得水米没打牙呢。到了中午了，就跑去想去喝杯酸奶，刚喝到一半儿，叫我名字呢，又跑去。原来要开一个会，然后就跑去等着开会。天又冷，然后我又没戴眼镜儿，又没戴电脑，什么也看不见。哟，当时那感觉哟，就，就一下就晕了的那感觉。然后，开完会以后
，又收拾收拾，然后就出门回要回家。本来下午不上课，我就想出去玩玩，然后去去不同的地方，结果哪儿也没去，就回家了。回家的路上，的活思想。出来一点活思想，嗯，这活思想就就变得还挺挺活的，就跑去吃了一顿大饭。我一般中午不习惯吃饭，吃什么大饭，就是比较简单的，肚子轻松一点，舒服一点，跑过去吃，自己偷偷吃了一顿大饭，然后回家，然后又就就就,就累极了，然后就头疼，头疼，疼的，疼的。疼的特别疼，疼的就就就就就疼，生疼生疼的，活活的疼，死去活来的疼。估计是偏头疼那种。后来我就想，到底是怎么回事？睡着了，醒来以后，现在精神来了。嗯，大三更半夜的，精神来了，跟这儿玩新的游戏。后来我就开始想，这是怎么回事？以前我去。航海的时候，在什么？呃 c o r e a t i a 还有在在意大利那边航海的时候，就有这么一个感觉，就老晕船。当时晕船呢，就是老公跟我解释，晕船是因为你的脑子。是不动的，你的脑子是在静止的状态，船是在运动的状态，你的身体、你的情绪没有跟上船的这个动感，它产生了不平衡、失调，哎，你就会头疼。后来我今天我就想。就想这个道理，可能也适合于我们这个偏头疼，倒不见得是偏头疼，就是我今天的这个情况。今天就是太忙了，忙的一塌糊涂，忙的你自己，忙的就是，其实也不见得是太忙了，就是你的身体跟不上这些。这么多动的要求，动的太多了，但是你的这个脑筋就跟不上这么多、这么多的要求。哎呀，说得通吗？我的意思就是，有的时候人要是干太多的事儿。或者是有太多的要求，你自己的本身的身体达不到这个能量的对你的要求，这个你自己的能量达不到这些需求对你的、对你的、对你的要求。你就没办法胜任，这个时候你就乱了，你的身体是乱的，你的脑子跟你的身体不同步，不合拍你的脑子半慢半拍慢半拍啊，那个。这些事儿都要你马上就行动，你必须马上就行动，但是你脑子还没跟上呢，一步一步，你老是错一步，然后错的就越错越多，就是我说的错，不是做错的错，是那个错过，是那个落下来，落下来一步，越拉越多，这个时候你就，就完全，有一种。在云里，在雾里那种感觉，我当时就是这种感觉。嗯，反正我就是借这个机会说一说，把这个事儿给说透，因为我自己也想不清楚，干脆边说边想。有的时候。
这个这个说事儿说，能帮助你把事情想清楚，能够提出一个问题，能够说出一点东西。是，是帮助你理清思路的一个非常好的方法，或者说非常有效的方法。所以我，我的朋友打电话说：“你是要不要出去玩？”我觉得现在最好的办法就是静下来。有的时候你身体不能胜任，你的需求，你的身体开始叛变你自己了，你的身体开始不听你的话了。这个时候。老天爷是在告诉你一件事儿：你要注意你的身体。如果你不照顾你的身体，你的身体就会背叛你。这个背叛的原因，你身体背叛你的原因，是因为你背叛了你的身体，是因为我们的脑子、我们的想法、我们对自己提的要求。太高了，超过了我们自己的身体能够做到的，是我们的意念不尊重自己。我们都是活人，要尊重自己。你能做到的和不能做到的，老天知道。你应该知道，你应该找到这个平衡点。有的时候心气儿太盛，你失去这个平衡点，你自己脑子没办法想，没办法知道，因为我们一般都是心气儿盛的人，对不对？嗯，就那种雄心勃勃的人，但是这个时候。老天就开始告诉你，老天告诉你，让你改正的方法。老天告诉你的方法，他并没有说老天就从从从从天上跟你发一小条儿，发一短信什么之类。No no no， 老天告诉你，就是通过你身体的疾病，你的疾病，你的痛苦，就是老天在跟你说话。哎，你要把这个事儿想通了，你就能明白自己了。老天有好多话想跟你说，但是他跟你说话的方法，就是让你自己的身体来说话。我自己都觉得自己说的挺有意思的，庸人自扰，庸人自扰，庸人自扰，嗯，自己给自己这宽心玩。